Verteilt über einige Varianten hat Siemens inzwischen knapp 200 Dieselloks des Typs SC44 Charger, abgeleitet vom europäischen Dieselvektron, im Werk in Sacramento gebaut. Der amerikanische Modellbauanbieter Bachmann hat verschiedene Varianten der Charger Lok als Gleichstrommodelle aufgelegt. Zwei Varianten stelle ich in diesem Video vor und versuche einen Umbau für den Einsatz auf dem Märklin 3 Leiter Gleis. Gute Unterhaltung. Die steigenden Passagierzahlen im schienengebundenen Personenfernverkehr, der in den USA überwiegend von der halbstaatlichen Eisenbahngesellschaft Amtrak abgewickelt wird, haben zu einem großen Infrastruktur- und Fahrzeugprojekt für den Pazifischen Nordwesten geführt, das Vancouver im Norden mit Eugene im Süden, also die Metropolregionen von British Columbia in Kanada, über den Bundesstaat Washington bis nach Oregon im Süden verbinden soll. Die Strecke trägt die Bezeichnung Amtrak Cascades, benannt nach dem parallel verlaufenden Kaskadengebirgszug. Ein Teil des Projekts war auch die Beschaffung neuer leistungsfähiger und umweltfreundlicher Diesellokomotiven. Als Teil eines Auftrags für 32 Charger SC44 Loks, die Siemens mit seinem US-Standort in Sacramento 2014 gewonnen hat, wurden vom Washington State Department of Transportation acht Loks für die Cascades-Strecke bestellt. Inzwischen konnte Siemens weitere Aufträge gewinnen, insbesondere mit der Amtrak Long Distance Variante ALC 42 Charger, die die GEP 42 Loks von Amtrak ersetzen soll. Der Einsatz erfolgt ebenfalls von Seattle im Bundesstaat Washington aus, auf der Strecke des Empire Builder nach Chicago, sowie dem Coast Starlight von Seattle nach Los Angeles. Die Strecke des Amtrak Cascades verläuft über 752 Kilometer von Vancouver in Kanada bis nach Eugene in Oregon. Zweimal täglich fährt der Zug von Vancouver bis Seattle. Für diese knapp 200 Kilometer lange Strecke benötigt der Zug viereinhalb Stunden. Der Zug startet in der Mitte von Vancouver in der Pacific Central Station und endet im Zentrum von Seattle in der King Street Station. Die eingesetzten amtrak Locks sind mit dem spezifischen Design der Cascades-Strecke versehen. Attraktionen im Umfeld dieser Strecke habe ich bereits in einem Reisevideo beschrieben. Die US Charger Locks von Siemens basieren auf dem europäischen Vectron Modell. Von diesem Dieselvectron mit der Bezeichnung Vectron.de wurden allerdings nur neun Exemplare gebaut. Bei den deutlich leistungsfähigeren Charger Locks werden es über 200 sein. Die Namensgebung 44 bzw. 42 bezieht sich dabei auf die Leistung der Motoren von 4400 bzw. 4200 PS. Aktuell bietet der amerikanische Modellbahnanbieter Bachmann oder Bachmann neun verschiedene Bedruckungsvarianten der Siemens Charger Lok als DC-Modell in der Spurgröße H0 an. Zwei Modelle schaue ich mir jetzt etwas genauer an. Es handelt sich dabei um die SC44 Ausführung im Cascades Design sowie die Amtrak Langstreckenversion ALC42 Charger. Die Dieselloks sind mit einem DCC Sound Decoder von CCS bestückt. Beide Modelle haben ein sehr ordentliches Gewicht von 500 Gramm und sind bezüglich der Abmessungen genau im Maßstab 1 zu 87 gehalten. Zum Vergleich hier zu sehen, die Daten des Pico-Modells der Baureihe 247, das sowohl im Original als auch im Modell kleiner ist. Der Dachgarten der Modelle ist mit einigen Detaillierungen ausgestattet, die sich an einigen Stellen auch unterscheiden. Bis auf leichte Farbunterschiede sind die Loks von unten identisch. Design und Bedruckung sind vorbildnah ausgeführt bzw. entsprechen dem Original. Auch die Frontpartie ist in der Detaillierung absolut gelungen und entspricht dem Vorbild. Nun einige Lichtfunktionen des CCS-Decoders. Der Decoder ist mit einer Pufferung ausgestattet, die von TCS Keep Alive Funktion genannt wird. Es handelt sich dabei nicht um eine einfache Pufferschaltung wie in vielen europäischen Loks, sondern um ein Powerpack. Die Ladezeit des Puffers beträgt ca. 30 Sekunden und bis zum vollständigen Erlöschen der LED sind es im hier gezeigten Beispiel 20 Sekunden. Beim Sound reicht der Puffer für erstaunliche knapp 10 Sekunden. Generell habe ich mich mit dem Thema Pufferung in einem früheren Video ausführlicher beschäftigt. SC44 Charger May I have 
have your attention, please. Now departing on track three, northbound train number 190. Last call for train number 190 on track three. All aboard. Now arriving on track five, southbound train number 133. Please remain behind the warning line as the train approaches the station. All baggage must have identification. Please have your tickets ready and have a safe trip. Zur Anpassung der Lok für einen Einsatz auf dem Märklin 3 Leiter Gleis ist ein Schleifer für den Mittelleiter erforderlich. Der ideale Platz dafür wäre unter dem Drehgestell. Unter der flachen Abdeckung befinden sich jedoch mehrere Zahnräder, sodass es hier leider keine Möglichkeit gibt. Die Lautsprecherabdeckung bietet etwas mehr Raum. Idealerweise sollte die Lautsprecherkapsel aber ihren Platz behalten. Schauen wir zunächst einmal in die Lok hinein. Der obere Gehäuseteil ist mit vier Schrauben befestigt, die gelöst werden müssen. Hier die Kurzfassung. Dann lässt sich das obere Teil einfach abnehmen. Zum kompletten Trennen der beiden Teile muss noch ein Steckverbinder gelöst werden. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse habe ich mich für den mit 4,2 cm kürzesten Märklin-Schleifer entschieden. Er trägt die Bezeichnung 7175. Kommen wir nun zunächst zur Anpassung der Lautsprecherabdeckung. Die Abdeckung ist mit zwei und der Lautsprecher mit zwei weiteren Schrauben befestigt. An der einen Seite der Abdeckung wird der Kunststoff abgetragen, aber nur so weit, dass die Schraubenführung erhalten bleibt. Die bearbeitete Stelle wird mit grauer Farbe etwas aufgehübscht. Zur elektrischen Verbindung des Schleifers wird ein zusätzliches rotes Kabel eingefädelt. Dann kann der Schleifer angelötet werden. Natürlich wird das Kabel vorher durch die Abdeckung geführt. Kommen wir nun zur Verkabelung. Die Kabel der Radschleifer der linken und der rechten Seite des Radsatzes werden bei DC-Logs getrennt zur Platine geführt. Sie sind hier unterhalb der Platine angelötet. Für den Betrieb auf drei Leiter AC-Schienen müssen die Kabel zusammengeführt werden. Dazu habe ich jeweils die roten Kabel, die vom hinteren und vorderen Radsatz kommen, abgelötet. Die rote Leitung, die von den rechts liegenden Schleifern des linken Radsatzes zur Platine geführt werden, die ich unterhalb der Platine an der Lötstelle mit der Bezeichnung R abgelötet habe, wird auf der gegenüberliegenden Seite am Lötpunkt mit der Bezeichnung L wieder angelötet. Unterhalb der Platine ist dort bereits das schwarze Kabel von der linken Seite des linken Radsatzes angelötet. Damit ist die Stromabnahme von den beiden Schienenprofilen über das linke Drehgestell nun im Lötpunkt L zusammengeführt. Das gleiche wird nun auch auf der rechten Seite der Platine mit der roten Zuleitung des rechten Radsatzes durchgeführt. Ich habe dieses Kabel, wie auf dem Bild sichtbar, auf der Oberseite der Platine am Lötpunkt L verlötet. Nun muss noch das rote Kabel des neu eingebauten Schleifers mit dem Lötpunkt R verbunden werden, wie auf dem Foto bereits zu sehen. Im Layout der Platine sind der rechte und der linke Lötpunkt mit der Bezeichnung R bereits elektrisch miteinander verbunden. Damit sind die Veränderungen an der Verkabelung bereits abgeschlossen. Den Schleifer habe ich mit Sekundenkleber an die vorbereitete Stelle geklebt. Aufgrund der Positionierung des Schleifers hinter dem Drehgestell können allerdings nur gerade Strecken oder Strecken mit ganz leichten Kurven befahren werden. Auf weichen bzw. in engen Kurven kommt es zu Entgleisungen bzw. zum Kurzschluss. Aufgrund der geringen Lichtenhöhe zwischen Drehgestell und Gleis ist somit ein Umbau der Lok für drei Leiter AC-Gleise nicht sinnvoll. Nach meinen Erfahrungen kann ich nur davon abraten. Zum Abschluss aber doch ein paar Bilder mit Märklin C-Gleisen auf einer geraden Bodenbahn. Bis dahin!